Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of prawn. It was requested by Anuj Chaudhary and Anuj, here's your lesson. Prawn has two different meanings. One is to have a tendency to get affected by and second is lying upside down. Uh, let me explain the one by one. The first meaning, to have a tendency to get affected by. This means that if there is a tendency in a person that he will take a tendency to 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 take For example, in the past few years, there is a tendency to take a tendency to take a tendency to take a tendency to take a tendency to change a tendency to flu a tendency to take a tendency to take a It means they are prone to get flu in winter. That they have a tendency to कि अगर सर्दियां आएंगी जो ही मौसम चेंज होगा तो उन्हें फ्लू हो जाएगा या उन्हें साइनस हो जाएगा जो इस तरह की जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है हर एक को नहीं होती कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं जैसा मर्जी मौसम हो दे आर स्ट्रांग लेकिन कुछ लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो बीमार पड़ जाते हैं उन्हें फ्लू हो जाता है या कोई भी इस तरह का इशू तो इट मींस कि दे आर प्रोन टू गेट फ्लू इसी तरह से कुछ लोगों की एक्नी प्रोन स्किन होती है तो एक्नी प्रोन स्किन का मतलब यह है कि उनकी स्किन के अंदर यह टेंडेंसी होती है कि वो एक्नी जो है ना कोई अगर वो कोई ऑयली चीज खा लेंगे या कुछ भी खा लेंगे तो उनके चेहरे के ऊपर उनकी स्किन के ऊपर जो है वो पिंपल्स आ जाएंगे उन्हें एक्नी हो जाएगी ठीक है तो ये उनके स्किन की एक टेंडेंसी है तो जो भी चीज की अगर किसी दूसरी चीज से अफेक्ट होने की टेंडेंसी हो तो उस टेंडेंसी को आप जो है ना वो प्रोन जो वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे उस टेंडेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए इसी तरह से आप देखिएगा कि कुछ लोग अगर कुछ खट्टा खा लें तो उनका गला खराब होता है तो इट मींस दे आर प्रोन टू गेट सॉर्ट थ्रोट इफ दे ईट समथिंग एसिटस एसिटस कहते हैं ऐसी चीज को जिसमें खट्टापन होता है जैसे कि वनीगर वगैरह होता है तो दे आर प्रोन टू गेट सॉर्ट थ्रोट कि उनका गला जो है वो खराब हो जाएगा इफ दे हैव समथिंग एसिटस के अगर वो कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जिसमें के खटास होती है जैसे वनीगर वगैरह होता है इस तरह की कोई उनके अंदर चीज होती है तो वो फौरन उनका गला खराब हो जाएगा इसका मतलब कि दे आर प्रोन टू दैट थिंग ठीक है तो कोई भी चीज की अगर किसी दूसरे चीज से अफेक्ट होने की कोई टेंडेंसी हो तो उस टेंडेंसी के लिए आप कहेंगे ये प्रोन वर्ड जो है वो यूज करेंगे अब इसका सेकंड मीनिंग लाइंग अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन का मतलब ये कोई इंसान जो है वो उल्टा लेटा हुआ हो तो ये उल्टा लेटने की जो पोजीशन होती है कि आपका चेहरा और चेस्ट जो है वो नीचे को हो और आपकी बैक ऊपर को हो तो इस तरह से जो उल्टा लेटने की जो पोजीशन है इस पोजीशन को भी प्रोन कहते हैं ठीक है तो याद रखिएगा प्रोन के दो मतलब है एक तो टेंडेंसी हो किसी चीज से इफेक्ट लेने की किसी चीज से मुतासर होने की और सेकेंड जो है वो उल्टा लेटने को इन दोनों को के लिए आप जो है ना वो प्रोन वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे आई होप कि आपको समझ में आगे होगा लेट्स सम एग्जाम्पल्स आप फर्स्ट एग्जाम्पल इज मोस्ट पीपल आर प्रोन टू नेगेटिविटी कि ज्यादातर लोग जो है वो उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि फौरन नेगेटिविटी का वो असर लेते हैं फौरन वो नेगेटिविटी से मुतासर होते हैं आप देख लें जैसे मतलब कि हमारे ये इर्द गिर्द जो एग्जाम्पल्स होती हैं कि अगर दो प्रोग्राम्स चल रहे हैं एक पॉजिटिव प्रोग्राम चल रहा है और एक जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का जिसमें कोई नेगेटिव बात हो रही है वो प्रोग्राम चल रहा है तो नेगेटिव प्रोग्राम्स की टीआरपी हमेशा हाई होती है क्योंकि लोग जो है उनके अंदर ज्यादातर लोगों के अंदर जो है वो ये टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो नेगेटिविटी का असर फौरन लेते हैं ठीक है तो दे आर प्रोन टू नेगेटिविटी आ सेकेंड एग्जाम्पल इज शी इज प्रोन टू ब्रैक अबाउट हर पोजेशन कि उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि अगर वो कोई भी नई चीज खरीदती जो भी उसकी पोजेशन है जो भी उसके पास चीजें हैं महंगी महंगी चीजें हैं ज्वेलरी है कार है अच्छा घर है जो भी है उसके पास वो उसके बारे में जो है ना वो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर जो है ना वो बोलती है उसको बड़ी बड़ी मतलब जिस कहते हैं ना कि फेंकना उसको इसकी आदत है ब्रैक का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर जो है ना चीजों को बयान करना ठीक है तो उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपनी पोजेशन के बारे में जो है ना वो ब्रैक करती है उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलती है अब थर्ड एग्जाम्पल इज डोंट स्लीप इन फ्रॉन्ट पोजिशन कि फ्रॉन्ट पोजिशन में मत 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 सो सीधा होकर सो अगर ये मतलब ये जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो अगर कोई उल्टा लेटा हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं कि डोंट स्लीप इन फ्रॉन्ट पोजिशन कि सीधे होकर लेटो ठीक है Okay friends this brings me to the end of this lesson i hope this lesson was useful for you if you like this lesson do like comment share this video subscribe to my channel and i see you in next lesson allah peace